في نقطه الاسلام هو الاسلام ما منعش ما حرمش شغل السادات لكن اباحيه اختلاط الرجل بالمراه هو اللي فيه محرمات وفي عدم ان هو يكون مباح في الاختلاط هي ما بتتقلطش المناصب العاليه والمناصب الحساسه زي الرئاسه او القضاء لان الست بطبعها بتتعامل باحساس اكتر من العقل واكتر من المنطق يعني فساعتها هيبقى الحكم بتاعها هيبقى حكم مش مش مظبوط يعني ممكن تتعاطف مع مع قضيه معينه من وجهه نظرها هي كست لان عندها الاحساس اعلى من العقل لا ما فيها انه بتروح سياح بدون اذن الوالد او الاخ او الزوج هلا انا كرايي بعريض المراه تشتغل لحال والرجال لحال المراه انا بريد انه كرايي يعني المراه لحال والرجال لحال هيك لانه اذا انجمعوا مع بعضهم بيكون الشيطان بيناتهم الزلمه بيطلق بيحسن بيطلق مرته اما المراه ما بتحسن هي بتطلق الزلمه ليش الزلمه هلا مثل ما بيقولوا المراه بي بربع عقل بيقدر هو يطلعه بس هي ما بتقدر تطلعه ليش لان الزلمه هو عنده عقل هو هو بي بي بعقله بمخه بتفكيره غير تفكير المراه Following the Prophet Muhammad's death in 632, difficulties quickly ensued for Islamic society. As Muslims were expanding their range of influence, problems arising from political conflicts also began to appear. Unfavorable developments concerning the role and status of women within social life appeared as well. Muslims return to old, vicious and demeaning customs, customs opposed by the Quran. These vicious and demeaning customs were then incorporated into Islamic thought and granted the status of commandments. These religious commandments, introduced following the death of the Prophet, effectively excluded women from social life. How have these fabricated commandments continued to negatively affect women in Islamic societies? Peygamberimizin vefatı ile birlikte eski cahili örf, adet ve geleneklerini sürdürmek isteyen insanların bu kez tekrardan bu dönemdeki bir takım kabul ve uygulamaları canlandırmaya ve hayata taşımaya çalıştıklarını gördüğümüz bir dönemden bahsediyoruz. Ancak bu kişiler vahiden kendilerine dayanak bulamadıkları için özellikle sonradan ortaya çıkan rivayetler üzerinden bu rivayetleri peygamberimize fatura ederek bu kabulleri dinselleştirme ve meşru kılma yoluna gitmişlerdir. Müslüman çevrelerde kadınların ortaya atılmasını caiz görmeyen bir zihniyet vücut buldu. Kadınları saf dışı etmek, hatta kadınları bir fitne unsuru olarak görmek zihniyeti hortladı. Hatta bu büyük bir tabi aliminin sözüyle ben misallendireyim. O alimin ismi Tahman. 129'larda falan vefat eder. Müslüman hanımlar diyor eskiden erkeklerle beraber otururlardı. Onlarla e, ibadetlere katılırlardı. Şimdi bu zatın, bu tabi aleminin en son söylediği ifade harik, fevkalade ehemmiyeti haizdir. Diyor ki ama, ama günümüzde diyor hanımın bir parmağı fitnedir diyor. Yani daha birinci asrın bitmeden, birinci asır bitmeden kadınları birer cemiyeti bozan toplumu ahlaken e, yozlaştıracak bir unsur olarak görme e, tezahür etmeye başlamış.
We do see some uh, changes creeping in after the death of the prophet, and especially by the time we get to the Abbasid period. So we're talking about roughly the ninth century of the Common Era, when we see um, certain changes creeping into society and not necessarily for the better. We see the influence of, for example, Persian and Greek thought. Kadınların e, statüsünün olumsuz yönde e, e, bozun, bozulması Emevilerle birlikte başlayan bir süreçtir. Ve Abbasilerle birlikte daha da devam etmiştir. E, kanımca bunun iki üç e, temel sebebi vardır. Bunlardan birisi fetihlerle birlikte Müslümanların e, kadim Yahudi ve Hristiyan kültürüyle tanışmış olmalarıdır. Emeviler dönemindeki, Abbasiler dönemindeki uygulamalar da da artık e, o Hz. Peygamber'in kadınlara açtığı o özgürlük alanı erken dönemin biraz da kutsallaştırılması sonucu yavaş yavaş e, işlevselliğini kaybetmeye başlıyor. And Persian and Greek societies tended to be very hierarchical. And so notions of hierarchy, and especially with an emphasis on gendered hierarchies, uh, began to infiltrate into Islamic society. And we see a greater emphasis now being placed on patriarchal families, you know, where the man was then assumed to be the head of the household and women were expected to play a secondary role. And many of these attitudes, changed attitudes, became reflected in Islamic law. So we should under understand these changes as being influenced by certain historical factors and not necessarily based on uh, Quranic prescriptions or even on the Sunnah, the practices of the Prophet himself. After the death of the Prophet, not only did some of the practices common in pre-Islamic times begin to reappear, but customs prevalent in newly conquered areas were also adopted by Muslims. As Muslims incorporated practices of other religions and cultures, the rights that women had gained in Islam slowly disappeared. As a result, women were sequestered in their homes and forbidden to work alongside men. and men and women were strictly segregated from one another in all public spaces. وبالضوابط الشرعية أما الممنوع فهو الخلوة وليس الاختلاط. Many people ask if men and women can work in the same environment, and to me, actually, it is a an odd question because it is so obvious in the Sunnah, um, in the practice of the Prophet peace be upon him, in the practice of the early generation that men and women would intermingle um, in public space. وكيف يتم معارضة الإسلام فيما جاء به بمثل هذه الأحاديث التي تصادم المنهج الذي جاء به الإسلام من القرآن يحدثنا عن ابنتي شعيب خرجت يسقيان الغنم وأبونا شيخ كبير وحكى هذا في معرض المدح والثناء وإحداهما صارت زوجة لنبي and the idea of men and women being equal, do women, one of the questions people ask is, you know, do women participate in society? Or are women supposed to be cloistered in their homes to just stay at home? Um, the Quran doesn't give us that view of women. Surat al-Imran, the third chapter of the Quran, verse 195, mentions women participating in battle. 
right? Which is something that's still a debate in the United States. Should women enter combat? Are women appropriate? Uh, is combat an appropriate situation for women? But the Quran mentions men and women engaging in battle. So women as participants, and that's a very um, unique situation. So that's definitely women participating in something outside the home. The discourses that limited women's participation in all aspects of social life extended even to mosques, the Muslim place of worship. Again, the rules concerning the exclusion of women from mosques were formulated after the death of the Prophet. Because Muslim communities enforced gender inequality, Muslim women have formed considerably weaker ties to mosques. As a result, women are distanced from mosques, the most essential location where Muslims interact with God and with other Muslims. Beni en üzen e, konulardan birisi de özellikle bu cenaze merasimleri. Cenaze merasimlerinde Peygamberimiz zamanında kadınlar da ölünün yakını, kocası, e, oğlu, babası e, e, bizzat cenaze merasimine katılırdı. O nedenle cenaze merasimi, bayram namazları, cuma namazı gibi konular tamamen e, kadın erkek birlikte icra edilirdi. Kadın bayram namazında da, cuma namazında da, diğer vakit namazlarında da veya e, cenaze merasimlerinde de tamamen erkeklerle birlikteydi. Peygamberimiz zamanında kadınlar cami cemaatiydi. Bu e, daha önce söylediğimiz gibi Emevilerden sonra giderek değişti ve kadın e, cemaatin dışına taşınmış oldu. Çocukluğumdan beri bilirim, e, cumalara giden hemen hemen pek hanım yoktu. Hanımlar Cuma'dan muaf telakki ediliyordu. Ama biz İslamiyet'in peygamber zamanındaki tatbikatını gördüğümüz zaman onların her türlü ibadet hayatına dahil olduklarını görüyoruz. Bir alem, alim hanımefendi diyor ki biz Resulullah'ın zamanında Cuma namazlarına, saiz e, namazlara, cenaze namazlarına işte teravih gibi her türlü namaza katılırdık, iştirak ederdik diyor. Hal samaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el nisai bil tevacudi fil masjid. هل من المعقول أن يسمح لها بأن تكون في ميادين الجهاد وأن تكون في في كل مناشط الحياة تعزية وتهنئة وسقيا للجرحى وجهادا أشرنا في غير مرة إلى أن أو وعلمنا في غير مرة أن رسول صلى الله عليه وسلم أن النساء كنا يحضرن الجمعة والجماعات والخطب ويحضرن دروس رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأكثر من ذلك أن جعل لهن يوما خاصا حين طلبنا يوما خاصا ربما ليطرحن قضاياهن الخاصة عليه صلى الله عليه وسلم فيحدد لهن مكانا وزمانا ويعطيهن درسا غير الدروس الجامعة التي تحضرها هي بالأساس لم تغيب عن حدث ولا عن حدث لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبنى المسجد هل بنى للنساء مسجدا غير مسجد الرجال وأمر هؤلاء أن يكونوا في مكان وهؤلاء وأولئك أن يكونوا في مكان آخر أو أن يكون في مكان آخر أبدا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بناء واحدا يجمع الرجال والنساء فيكون النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصبيان ثم النساء وهذا معناه أن وجود الرجال والنساء في بيئة واحدة هو أمر طبيعي ليس في مكان العبادة فقط بل في السوق Şu rivayetler, şu anlayış egemen oluyor. Bir kadının evinde kılacağı namaz, camide kılacağı namazdan daha eftaldir. Hatta evinde, yatak odasında kılacağı namaz, salonda kılacağı namazdan daha eftaldir. Bu anlayış hakim oluyor ve kadınlar hem bayram namazlarından hem cuma namazlarından çekildiklerini görüyoruz. Seyyide Atika binti Zeyd, Zavuc Seyyidina Umar bin Khattab radiyallahu anh. التي كانت تحرص على صلاة الصبح والعشاء في المسجد وفي جماعة ولا تتخلف عنهما وكان موقفا غريبا 
أن يقال لها لماذا تخرجين وأنت تعلمين أن عمر لهذا كاره وهو يغار تقول رضي الله عنها وما يمنعه أن يمنعني تأمل حضراتكم في هذا المعنى ما يمنعه أن يمنعني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم إليها Apart from such false and unfounded attitudes that prevented women from attending mosques, these fabricated provisions have also led, as years passed, to women not being able to travel unless accompanied by a man. Kur'an-ı Kerim'de kadınların seyahat etmesini yasaklayan bir ayet yoktur. Peygamberimiz de kadınların seyahat etmesini yasaklamamıştır. Dinen bir yasak söz konusu değildir. Bazı hadislerde mevcut olan kadınların seyahatini kısıtlayan buyruklar isnat açısından sahih değil, metin açısından problem. Aslında Peygamberimiz kadının tek başına seyahat edebileceğini bazı hadislerde müjdelemiştir. Fenteşiru fil ard, yeryüzüne yayılın, dağılın, rızkınızı arayın derken bu hitaplar aynı zamanda kadınları da ilgilendiriyor. Şimdi buradan baktığımız zaman Peygamberimizin bu ayeti tebliğ ettiğini düşünürsek ki öyle, bu ayete göre Peygamberimiz hayır kadın, siz kadınlar evde oturun demesi mümkün mü? Böyle bir şey asla olamaz. Bu olsa olsa çöl şartlarında, kadının tek başına dolaşmasının getireceği e, tehlikeye karşı birilerince dile getirilmiş bir sözdür ama bunu peygamberimizle, peygamberimizin öğretisiyle temellendirip e, doğrulayabilmek en azından bir siyerci olarak söyleyebilmem mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de seyahat etmekle ilgili ve özellikle zulme bulaşarak inkarda ısrar ederek azgınlık yaptıkları için helak edilen kavimlerden kalan kalıntıları görerek onlardan ibret almaya yönelik ayetler vardır. Ancak bu ayetlerin hiçbirinde kadınların tek başlarına seyahat edemeyecekleri ya da mutlaka yanlarında biri olması gerektiği ile ilgili bir açıklama yer almaz. Rabbimiz kitabında din açısından gerekli olan her türlü detayı en ince ayrıntısına kadar verdiğini ifade etmektedir. Şayet böyle bir gereklilik olsaydı, bu mutlaka Kur'an ayetlerinde doğrudan ya da dolaylı biçimde ifade edilmiş olurdu. Mesela Medine'ye hicret meselesi. Hz. Peygamber zamanında o zorlu yol şartlarında ki bugün bile otobüsle 6 saatte gidiyorsunuz Mekke Medine arasına, o yolu kadınlar kocaları iman etmemiş, kendileri Müslüman olmuş. Medine'ye geliyorlar ve onlara siz kadın başınıza niye geliyorsunuz gelmeyin diyen yok. In the Muslim world, arguments rage on concerning whether or not a woman can leave her home and under what exact conditions she may do so. There are also debates concerning the arenas in which a woman can work. In some societies, Muslim women's right to work, like men's, wherever they desire, has been taken away. Hadiths, claimed to have originated from the Prophet Muhammad, are cited as sources for the restrictions placed on women. Consequently, a believing woman will have doubts concerning whether or not she should work. However, the Quran neither restricts the woman to her home nor prevents her gainful employment in any arena in the public sphere. وفيما يتصل بعمل المرأة وعمل الرجل أو التمايز بين عمل المرأة وعمل الرجل المسألة بوضوح شديد الإسلام لم يحدد مكانا ولا زمانا ولا شكلا للعمل هذا عمل للمرأة وهذا عمل للرجل Let's try the example of the Prophet's wife. His wife, his first wife, uh, Khadija, was very active. 
you can find that she was uh, a business owner and she traveled everywhere and she was independent and autonomous. So we can say through history, through the Prophet's own example, where his own wife was someone who was very independent and not subjugated. So I'm not sure whether we can argue against that to say that women are supposed to be closed off, not active, can't travel everywhere, when the Prophet's own wife and after that children were very active and played big roles within society. There were many people who were trading and of course there were also the Islamic laws of trading. So the marketplace needed to have a supervisor. So Omar uh, went to her and asked her to be the supervisor of the market. So she would be, uh, so you would have to be present every day on the market. Uh, and um, while well, people would go to her if they had an issue or have a question uh, or even had a fight with each other, and she would resolve the fight. Uh, and she would, uh, um, well, advise uh, in the situation. And in that way, she was the supervisor, the manager of the marketplace in Medina. While there are no Quran-based prohibitions concerning women leaving their homes, going to the mosque, traveling and taking part in work and social life, as time passed, various fabricated statements and cultural accretions attributed to Islam were used to restrict women's actions and freedoms. Another injustice, aimed at ensuring the subordination of women, denies their ability to serve as leaders or administrators. One hadith, for example, seems to imply that women rulers are destructive to a society. Should women be leaders in Islamic societies? Or are they by nature unsuited to be leaders? Finally, does the Quran forbid them from being leaders? Hadith specialists Mehmed Said Hatipoglu and Hidayat Tuksal critically assess the authenticity of hadiths on this issue. Hadisin baş tarafında ifade edilen husus tamamıyla siyasi mahiyette Hazreti Ayşe'nin pek çok defalar bahsettiğim o siyasi hareketini ayıplamak, takvih etmek, kötü göstermeye yönelik bir ifadedir. Kadınlarının başını geçiren şey iflah olmaz. Nasıl olmuş? Çünkü Cemel Harbi'nde, Cemel Harbi'nin merkez noktası Hazreti Ayşe idi. O peygamberin hanımının sürüklediği bir e, harekettir o. Şimdi Hazreti Ayşe'nin ismini kullan, kullanamayanlar, onu kullanmayı e, caiz görmeyenler, Mecazi olarak bu, bu tip ifadeleri ortaya çıkararak onun hareketini takviye etmek istemişlerdir. Yoksa İslam ümmetinde dahi başa geçmiş hanımlar var. Hatta beğenmediğimiz haricilerin içinde hükümdarlık yapmış hanımlar vardır. Camileri çıkıp vaaz etmiş hanımlar vardır. Bu çerçevede daha günümüzde bile son asırlarda bile kadınlara bu değeri veren İslami ülkeler var. Peygamber Efendimiz'i misal göstererek ondan o kadar hadis naklederler ki bu hadislerin emin olun çoğunun hiç alakası yoktur Peygamberimizle. Onlara birer iftiradır. Kadınların devlet başkanı olmasının ya da yönetici olmasının doğru olmadığına dair bir yaklaşım Kur'an Kerim'den asla çıkarılamaz. Çünkü Kur'an Kerim'de sebe melikesi son derece e basiretli, akıllı bir yönetici olarak e, övülen bir konumdadır. Hatta olayı hatırlarsak e, Süleyman'ın mektubuna karşı e, erkek e, ileri gelenler derler ki yani biz güçlü savaş adamlarıyız, sen bize emret, biz hemen savaşalım. O da diyor ki hayır, bir dakika savaş e, çok zararlar veriyor insanlara. E, ben bir mektup göndereyim bakalım. Yani savaş siyaseti yerine diplomasiyi e, öneren ve e, orada onun e, Sebe Melikesi'nin akıllı diplomasisi Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde anlatılıyor. The Kur'an praises her political wisdom and her diplomatic tact in how she dealt with Nabi Suleyman, with how she dealt with Prophet 
Solomon. The Quran lambasts leaders. The Quran lambasts, it criticizes Fir'aun, Pharaoh. It criticizes Qarun, Korah. It has nothing nice to say about leaders. And yet, it only has praise for the Queen of Sheba, for a woman. And now the key question is this, why didn't Quranic commentators pick up on that? This goes back to the fundamental problem that historically only men have interpreted the Qur'an. As a result of these cultural incursions into Islam, women have been deprived of the rights granted them by the Qur'an. They are forced then to live out their lives in separate, private spaces. Cultural incursions are also evident in fabricated marriage codes practiced today. The dismal lives of many women in marriage as well as the difficulties they face after divorce are appalling. But the Quran does not approve of any marriage or divorce laws that disadvantage and disempower women. Sadly and disastrously, the Quran's precepts on women, marriage and divorce are unknown or ignored. Erkek de hukuki olarak e, özgür idaresiyle akit yapma özgürlüğüne sahiptir. Kadın da özgür iradesiyle sözleşme yapma hakkına sahiptir. Bu evlilik akıdı içinde geçerlidir. Bu açıdan baktığımız zaman erkek de kadın da öncelikli olarak ilkesel olarak diledikleri kişilerle evlenmelidir. Kur'an-ı Kerim'e göre kadının evlenmek istemediği bir insanla evlenmesi zorunlu olmadığı gibi Artık evli kalmak istemediği bir insanla da evli kalması zorunlu değildir. Bunun aksini iddia etmek kadına yapılacak büyük bir zulümdür ki Kur'an buna karşı çıkmaktadır. Nikah konusunda, evlenme konusunda, eş seçimi konusunda kadınlar yetki sahibi olmuştur. Peygamberimiz kendi hayatından başlamış ailesinden. Başta Hz. Fatıma annemiz olmak üzere evlenecek tüm kızlarına sen şu istiyor, sana şu talip evladım ne diyorsun, kızım ne diyorsun diye sormuş, görüşlerini almıştır. Does the Quran also grant women who have the freedom to choose their husbands the right to divorce? Kur'an dışı geleneksel din anlayışında kadının kocasından boşanma hakkı elinden alınmış ve kocası karısını boşaltmadığı müddetçe kocasının nikahın altında kalması zorunlu hale getirilmiştir. Oysa ki bu iddia son derece yanlış ve Kur'an'a uygun olmayan bir iddiadır. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette kadının kocasından boşanamayacağına dair doğrudan veya dolaylı bir ifade yer almaz. Evlilik karşılıklı anlaşma bir tür sözleşmedir. Taraflardan birinin bu sözleşmeyi feshetmek istemesi boşanmanın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bir konunun dini açıdan mümkün olup olmadığını araştırırken Asıl olanın serbestlik olduğunu anlamalıyız. Ben patates yiyebilir miyim, domates yiyebilir miyim diye merak eden bir kişinin Kur'an'da patates yiyebilirsin, domates yiyebilirsin diye bir ayet bulmasına gerek yok. Eğer patates veya domates yemek yasaklanmamışsa otomatikman serbesttir demek. Kadınlar boşanabilir mi sorusunu sorduğumuzda da tamamen aynı durum geçerli. Kur'an'da kadın boşanamaz şeklinde bir ifade olmadığına göre demek ki kadın erkek gibi boşanabilir. Marriage and divorce are among the most important elements of human life. Over the years, these two issues have attracted, in contradiction to the Quran, a host of damaging prescriptions and prescriptions, which have in turn damaged women's lives. We will continue to discuss other important and sensitive issues within which Muslim women continue to face serious problems and which require changes in accordance with the Quran. <laughs>